，你有便秘的困扰吗？你知道长期便秘有可能造成大肠癌吗？胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师。现在的年轻人、上班族多半久坐、压力，还有呢，就是吃比较精致的食品，有可能。便秘，而且便秘的非常严重，不要紧，我们来跟大家谈谈，怎样吃，怎样按穴位，能够改善便秘。便秘啊，有很多类型啊、哦，有的人是肠胃非常的迟缓，运动比较差，你知道这个肠子啊、哦，它每天都在运动的。可是当他在排便的时候呢，有所谓的排便运动，他排便运动不好，这是第一个。第二个呢，就是精神紧张、压力所造成的便秘。还有呢，就是在直肠啊，或者是大肠啊，有些什么疾病，例如肿瘤之类的，也可能便秘。当然了，便秘也可能回到前面来，让直肠等等地方产生肿瘤。还有其他的一些因素，例如怀孕的时候呢，例如吃一些呃这个呃治其他病的一些个药物啊，都有可能。那这些个便秘啊、哦，大概说起来，胃肠迟缓型的便秘都是排便习惯不良。呃，我想有很多人都会说，哎，我一定要早上排便，这是。所有的医生都叫你做这件事情，早上排便，没错。中医的看法呢，它是在早上卯时呢是大肠啊、哦，这个是经络的循循行时间是到大肠，所以也希望你能够早上在卯时啊，卯时大概是几点钟呢？就是五点到七点这个时候就应该去排便，没错。但是有的时候。你真的不一定有时间在那个时间排便，或者在那个时候呢，你用力了也排不出来，结果反而使得你的这个肠子里头啊，它的运动越来越差，越来越差，这就是迟缓型的。那紧张压力这些这些情况呢，是最大宗了，尤其上班族来说，为什么？你早上那个时间你没办法去上厕所。好了，因为怎么样？现在的年轻人多半都睡得太晚，睡得太晚了，早上起来的也太晚，起得晚了，连早餐都顾不上吃了，还能够去排便吗？所以他也就发生了这种所谓的紧张型的。当然了，有的时候你真的心情紧张也是一样，坐在马桶上也排不出来。那么这个呢，我们也都。要想办法利用食物啊，利用水果啦，或利用按摩穴道啊，来帮助大家。那么有一个穴道，我想跟大家提一下，这个穴道呢叫做孔醉穴。过去的人多半都是拿它来治疗什么？治疗痔疮。其实呢，痔疮是由于排便不良或者是便秘而造成的。那个痔疮用这个穴效果非常的好。孔醉穴在哪个地方呢？就是从手肘弯弯这里往下五点五寸。哇，你跟我讲五点五寸，这怎么这怎么去怎么去量啊？不要量，我教你一个最简单的办法，就是从大拇指这条线上，从手腕到手肘弯弯，量出一半的位置，这就叫孔醉穴。你试试看，压按的时候啊，在压按的时候，肛门就开始在动了。除了孔醉这个穴道以外，还有一个穴叫承山穴。承山穴就是在小腿弯弯到脚跟这个长度的中间，也就是非常肌，它形成一个凹陷，那个凹陷的地方就叫做承山穴。承山穴也是一样，跟孔醉。是同样的治疗痔疮以及治疗便秘，效果非常好的。只要按上它，几乎便秘就治好了。除了这以外，它还可以治腰痛，所以有腰痛又有痔疮的人有福了，可以按一按这个穴道。再下来跟大家介绍一个叫神门穴，神门穴它是可以干嘛的呢？它可以。改变人的紧张压力，它在
手腕上头啊，非常容易找的，在小指跟无名指中间这一条啊，把它给画出一条线来。跟手腕相交的这一个位置，这个穴就叫做神门穴。神门穴按上了，马上改变人的神经紧张压力。不但如此，就因为神经紧张改变了，人睡眠也会睡好。所以我常常利用神门穴加三阴交穴来治疗人的精神失常或者是睡眠障碍。那当然，它也能够减缓压力，于是，在排便不良的时候，由于压力造成，可以按压这一个穴道。再教给一个按摩腹部几个穴位的方法，在肚脐啊，肚脐往旁边，大约你三个指头的这个幅度，这个地方有一个穴，叫做天枢穴，天枢穴。它治便秘也好，治腹泻也好，都有很好的作用。那么你可以经常的，就像我现在这样子压，轻轻的压一下，用这个大拇指啊，轻轻的这样子压下去，再放松，压下去，放松，就这样做个七次、九次之类的，那么就可以治疗便秘或者是腹泻。还有呢，就是润滑的一些药物也很好用。例如，五仁丸，五仁丸就是五种种子的仁。这五种种子呢，就是松子仁、柏子仁、玉里仁、桃仁、杏仁，然后呢，再加上一个橘皮，这个就是叫做五仁丸。为什么用这五仁呢？这五仁啊，因为它们都是种子，种子里面呢。含的油非常的多，而且种子里头的油可以润肠，可以滑肠，所以呢，它这一个这个处方就是治那种比较虚的而便秘的人。所谓虚而便秘，就是肠胃迟缓的，不能够蠕动的很好的这种这种人。再来，有些老年人他们容易排便不良。那不是只有无水行舟，而是他的肠子啊，就比较来的干涩了。因为越是老年人，他的这个肠子呢越干燥，不能够嗯行动了。那么当然，你用针叶汤可以。还有呢，老年人你得给他补肾呐、啊，有一些药物很好用，例如肉苁蓉啦、何首乌啊，这些东西都是润肠的，它可以使得肠胃道的最底端呢、啊。发呃就是润了，润了以后，而且又这两个药都又是补肾的药方，所以一面补肾，一面润肠，结果排便就很顺利了。再跟大家介绍一些，你手边只要上菜场或者水果市场就可以买得到的一些水果，也许对排便有很大的帮助。我相信很多人都知道香蕉可以帮助排便，所以呢，我的病人常常跟我说：“哎，我能不能吃香蕉？”我说：“不要吃香蕉。”那为什么叫不要吃香蕉呢？其实香蕉是真的能够排便，但是香蕉呢，对于某些人啊、哦，又有一些作用。什么作用呢？例如说，他的肌肉容易收紧而疼痛啊、哦，没有弹性的肌肉，你就。香蕉啊、笋子啊，这些不能吃。但是呢，它帮助排便，的确是优等生，是不是？好，除了这个香蕉以外呀，有一个东西叫做木瓜的，我相信大家都知道，木瓜非常好排便，它有足够多的纤维质，并且它里头含有一些酵素，这个酵素呢，就是专门分解蛋白质的，它可以促进胃肠的蠕动，能够帮助消化，能够稳呃稳定情绪。大概一天只要吃半个木瓜，排便就顺畅了。而且因为木瓜里头含有叶黄素，那么这个叶黄素呢，对于眼睛也有非常大的好处，可以使眼睛视网膜的那个感光细胞、感色细胞能够被营养了。可是，必须要提醒的，木瓜因为含这叶黄素非常的多。你一天吃半颗到一颗木瓜的话，有可能让你的手掌、你的眼睛、你的脸都变黄，这就是人工
黄疸，但是呢，倒不是大的问题。可是只要只要不吃了，就自然就回恢复啊。还在跟大家介绍一个凤梨，凤梨也是在台湾非常呃这个非常好吃的一水果之一。凤梨啊，它里头含的膳食纤维非常多，它跟这个木瓜一样，都含有分解蛋白质的这种酵素。那么它里头还有含有一些酸，这个酸呢，大概就是柠檬酸啊。而且因为有酸呢，所以里边的 vitamin C 很多。那么这个凤梨呢，它可以，据现代的医学讲，它可以消除体内的自由基。啊，因为它有分解蛋白质的这种酵素，所以帮助消化是蛮好的一个水果。可是它这个酸呢，有的人的牙齿不好就受不了，所以呢，也不是每一个人都能够吃，并且呢，它最主要的是因为它的纤维非常的好，所以帮助排便是有大功效的。刚才跟大家介绍了。按压穴道可以帮助缓解便秘，可以帮助治疗痔疮，还可以减压。水果呢，不是说每个人吃了都有帮助，有的人吃这个水果可以，有的人吃那种水果可以，这个大家斟酌着看吧。如果病情比较严重，还是去看你的医生比较好。那么我建议中医是有很大的帮助的哦。今天节目到此为止，喜欢这个节目的，请按订阅，还有小铃铛，谢谢大家。